தமிழ் சினிமாவில் வந்திருக்கும் மற்றும் ஒரு போலீஸ் படம் ஆனால் இது ரஜினிகாந்த் படம் அதுதான் படத்துடைய வித்தியாசம் அதுதான் படத்தையும் தூக்கியும் தாங்கியும் பிடிச்சிருக்கு இன்றைய தலைமுறை ரசிகர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் போலீஸாக நடித்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாது அவருடைய பழைய படங்களை பார்த்துருந்தா தான் தெரியும் இருந்தாலும் காக்கி சட்டையில் ரஜினியுடைய ஸ்டைல் என்ன என்பதை இந்த படம் மூலம் இன்றைய ரசிகர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இயக்குனர் ஏஆர் முருகதாஸ் ரஜினிகாந்த் முதல் முறையாக இணைஞ்சிருப்பதால் இந்த கூட்டணி மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செஞ்சாங்களா இல்லையா ஏமாற்றத்தை தரல ஒரு முழுமையான ரஜினிகாந்த் படமாக கொடுக்க நினச்சிருக்கார் முருகதாஸ் அதில் முழு மூச்சாக செயல்பட்டிருக்காரு கதை என்று சொன்னால் அதே வழக்கமான போலீஸ் ஃபார்முலா பழிவாங்கல் கதை தான் மும்பை மாநகரில் போதை கும்பலின் நடமாட்டமும் பெண்கள் கடத்தலும் அதிகமாக இருக்குது அவற்றை ஒடுக்க அதிரடி போலீஸ் அதிகாரியான ரஜினிகாந்த் மும்பை கமிஷனராக நியமிக்கப்படுறாரு தன்னுடைய அதிரடியால் அவற்றை கட்டும் படுத்துகிறாரு ஒரு பெரிய தொழிலதிபரின் மகனை அதற்காக கைது செய்து சிறையில் அடைச்சு ஒரு காரணத்துக்காக என்கவுண்டரும் செய்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ரஜினிகாந்தின் மகள் நிவேதா தாமஸ் விபத்து ஒன்றில் கொல்லப்படுகிறாங்க அந்த தொழிலதிபரும் கொல்லப்படுறாரு அவங்கள கொன்னது யார் அப்படின்ட்டு தெரியாமல் ரஜினிகாந்த் தேட ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த கொலையாளி வில்லனை ரஜினி கண்டுபிடிச்சாரா இல்லையா அப்படின்றது தான் படத்துடைய மீதி கதை கமிஷனர் ஆதித்யா அருணாச்சலமாக ரஜினிகாந்த் அவருடைய ஸ்டைல் பேச்சு நடிப்பு என ஒவ்வொன்றிலும் அவரது ரசிகர்களை ஆகா அப்படின்ட்டு சொல்ல வச்சுருக்காரு இப்படி ஒரு ரஜினியை பார்த்து எவ்வளவு காலம் ஆகிருச்சு அப்படின்னு நமக்கும் உற்சாகம் தொற்றிக்கொள்ளும் அளவுக்கு நடிச்சிருக்காரு ரஜினிகாந்த் காலா கபாலி பேட்டா என கொஞ்சம் வயதான வேறு விதமான ரசிகர்களை பார்த்து சோர்ந்து போயிருந்த ரசிகர்களுக்கு இந்த படத்தில் மிக பெரும் விருந்து படைச்சிருக்காரு ரஜினிகாந்த் தன்னை ஒரு ரசிகராகவே மாற்றிக்கொண்டு ரஜினியை ரசித்து ரசித்து எடுத்திருக்காரு இயக்குனர் முருகதாஸ் இந்த வயசுலேயும் இவ்வளோ உற்சாகமாக என ரஜினி இடத்தை பிடிக்க ஆசைப்படும் மற்ற ஹீரோக்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு அந்த ஆசை வரவே வராதுன்னு தான் சொல்லணும் ரஜினி படத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் நயன்தாரா இந்த படத்தில் ஏமாந்து போயிட்டாங்க அல்லது ஏமாற்றப்பட்டு விட்டாங்க இடைவேளைக்கு முன் இரண்டு காட்சிகள் இடைவேளைக்கு பின் நான்கு காட்சிகள் என நயன்தாராவுடைய வேலை முடிஞ்சு போயிடுது இருவரையும் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச வச்சு ஒரு டூயட் பாடலாவது சேர்த்துருக்கலாம் அதை விட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு கல்யாண வீட்டு பாடலை தேவை இல்லாமல் வச்சுருக்காங்க நயன்தாராவை இளமையாகவும் காட்டாமல் கொஞ்சம் ஆண்டியாகவும் காட்டாமல் ரெண்டுக்கும் இடையில காட்டியிருக்காங்க கஜினி படத்துக்காக புலம்பியது போல் மீண்டும் இந்த படத்துக்காகவும் நயன்தாரா புலம்பினால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை படத்தின் நாயகி என்று சொன்னால் ரஜினியின் மகளாக நடிச்சிருக்கும் நிவேதா தாமஸை தான் சொல்லணும் ஒரு சில காட்சிகள் தவிர படம் முழுவதும் வராங்க அப்பா மீதான பாசத்தை வெளிப்படுத்துறதுலையும் அப்பா நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காகவும் அவங்க செய்யும் செயல்கள் சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அதுலேயும் ஒரு காட்சியில் நினைவிழந்து இருக்கும் அப்பா மீது படுத்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டு அழும் காட்சியில் நம்மையும் கண்கலங்க வச்சிடுறாங்க நிவேதா தாமஸ் படத்தில் நகைச்சுவைக்காக ஒருவர் வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக யோகி பாபுவை சேர்த்துருக்காங்க அவரும் தன் பங்குக்கு பல இடங்களில் சிரிக்க வச்சுருக்காரு வில்லனாக சுனில் செட்டி நாயகனும் வில்லனும் மோதிக்கொள்ளும் ஒரே ஒரு காட்சி கிளைமேக்ஸாக மட்டுமே அமைவது படத்துக்கு மைனஸ் எதிரி யாருன்னே தெரியாமல் ஹீரோ மோதுறதில் ஹீரோயிசம் அதிகம் வெளிப்படாது இருப்பினும் அது தெரியாத அளவுக்கு சமாளிச்சிட்டார் இயக்குனர் படத்தின் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு பாட்டு வரப்போகுது ரஜினி ஆட போகிறாரு அப்படின்னு தெரிந்ததுமே தட்லாட்டம் தாங்க தரலாங்க நீங்கள் ஏன்னா நம்ம வாய் பாட ஆரம்பித்து விடுகிறது ஆடா அது பேட்டை தானே பேட்டை பாட்டு தானே அப்படின்னு ஞாபகம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்தில் சும்மா கிளி பாட்டு தானே வரணும் அப்படின்னு நம்ம நாமே திருத்தி கொள்ள நேரிடுகிறது அது போலவே இசையமைப்பாளர் அனிருத்தும் திருத்தி கொண்டால் நல்லது அந்த ஒரு பாடல் தவிர மற்ற பாடல்கள் ஒரு முறை கூட கேட்கற ரகம் அல்ல ஒளிப்பதிவாளர் சந்தோஷ் சிவன் ரஜினிகாந்தை எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டாக காட்ட முடியுமோ அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டாக காட்டியிருக்காரு படத்தொகுப்பாளர் ஒரு இருபது நிமிடத்தை கட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆரம்பத்தில் போதை பொருளை கடத்துறது யார் என ரஜினி கண்டுபிடிப்பதே ஒரு அரை மணி நேரம் போகும் போல் இருக்குது அந்த காட்சிகளுக்கு அவ்வளவு நேரம் தேவையா ஒரு கல்யாண பாடல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாடல் இரண்டுமே தேவையில்லை அவை படத்திற்கு ஸ்பீடு பிரேக்கர்கள் போதைப் பொருள் கடத்தல் ஒரு வில்லன் மகள் இழப்பு அதிரடி போலீஸ் என ஒரு சிறிய வட்டத்துக்குள்ளேயே கதை நகருது இதுதான் நடக்கப் போகுது அப்படின்னு யூகிக்க கூடிய டெம்ப்ளேட் காட்சிகள் என ஆங்காங்கே சில குறைகள் இருந்தாலும் தன்னுடைய தாறுமாறான ஸ்டைலால் அதையெல்லாம் மறக்க வச்சிருக்காரு தனி ஒருவன் ரஜினிகாந்த் தர்பார் ரஜினி ராஜ்யம்